ஃபிலிம் ஃபாக்ஸ் ஸ்டுடியோ தயாரிப்பில் தயால் பத்மநாதன் இயக்கத்தில் வரலட்சுமி சரத்குமார் சந்தோஷ் பிரதாப் நடித்துள்ள கொன்றால் பாவம் வருகிற மார்ச் பத்து முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வேலவல் ஸ்டோர்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணாச்சு எல்லாத்தையும் உள்ள அடுக்கி அமுக்கி வச்சிருக்கேன் நிறைய வாங்கிட்டேன் வேலவல் ஸ்டோர்ஸ் திநகர் சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி வெளியூர் தொழிலாளிய கொண்டு வர்றது முதலாளர் <laughs> நம்ம தமிழர்கள் தான் பண்ற வேலை அவங்க கம்மி கூலி கொடுத்து அவங்கள வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணணும் அவங்க கிட்ட அவங்க கிட்ட உழைப்பு சுரண்டலுக்காகவும் கொத்தடிமைகளாக அவங்கள வைத்து வெளியில போகாத லேபர் கேம்ப்ல இரு லேபர் கேம்ப்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் தான் நீ மார்க்கெட் போய் வாங்கணும் யூனியன் வச்சுக்க கூடாது இதெல்லாம் கண்டிஷன்ல தான் அவங்க வேலைக்கு கொண்டு வராங்க அப்ப அவங்க கொத்தடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் இந்த கொத்தடிமை நிலைமை முதல்ல நீக்கணும் உள்ளூர் தொழிலாளிக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கணும் அதுதான் எங்களுடைய ஒரு முக்கிய கோரிக்கை அதே போலத்தான் நாங்க என்ன சொன்னோம்னா நீங்க கட்டாயமா அதனாலதான் பதிவு பண்ணணும்னு ஏன்னா கட்டாய பதிவு இருந்தால்தான் தொழிலாளிக்கும் சில நன்மைகள் இன்னைக்கு ஒரு பிரசவம் கூட லேபர் கேம்ப்ஸ்லயே பெற்றுக்கிறாங்க குழந்தைய பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியல ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போனா பீஸ் கட்டுங்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லயே அவங்களுக்கு கிடையாது இலவச மருத்துவ வசதி கூட கிடையாது அடிபட்டா கூட இலவச மருத்துவ வசதி கிடையாது அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கட்டாய பதிவு அவங்களுக்கு இலவச மருத்துவ வசதி கட்டாயமா கொடுக்கணும் என்பது நம்ம கேட்கிறோம் அதே மாதிரிதான் அவங்க குழந்தைகளுக்கு அவங்க தாய்மொழியில கல்வி இதையெல்லாம் போன டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஒரு செயல் திட்டமாக வெளியில கொண்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கான கல்வி தாய்மொழியில கத்துக்கணும் அதுக்குத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அவங்க எந்த ஊர்லன்னு வந்தாங்களோ அந்த மாநில அரசு அவங்களுக்கு புத்தகம் கொடுக்கணும் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்றோம் அதனால அவங்க கொடுக்கறதுக்கும் தயாரா ஒரிசா கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குது அதே மாதிரிதான் வேற வெளி மாநில வெளி மாநிலத்திலிருந்து வர்ற தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கு ஒரு பாதி வந்து என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க ஒரு சர்வே பண்ணினோம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஒரு ரெண்டு சிறு குழந்தைகள் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட பிரச்சனைகள் எடுத்து அந்த சமயத்துல தான் அஞ்சு வயசு குழந்தைகள் ரெண்டு குழந்தைகள் அதுல ஒண்ணு வந்து கொண்டுட்டாங்க ஒண்ணுதான் வந்து உயிரோட இருந்தது அதுக்கும் கூட பல பிரச்சனைகள் நான் அதுக்கு போக விரும்பல ஆனா அந்த சமயத்துல நாங்க இந்த விஷயத்த கேட்டபொழுதுதான் அந்த ஆக்சன் பிளான் என்பதை யூனிசெஃப் மாநில அரசு எல்லாரும் சேர்ந்து உருவாக்கினதுதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அந்த ஆக்சன் பிளானின்படி அவங்களுக்கு கட்டாய பதிவு நிச்சயமா இருக்கணும் கட்டாய பதிவு செய்தாலே நான் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் ஆனால் அடுத்து வந்த அரசு அது தூக்கி போட்டுருச்சு அந்த ஆக்சன் பிளான தூக்கி போட்டாங்க விளைவு என்ன மௌலிவாக்கத்துல ஒரு விபத்து நடந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஒரு பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்த போது நாங்க நாலு நாள் கூடவே இருந்தோம் பாடி தோண்டி எடுக்கும் போது அங்கதான் இருந்தோம் நம்மளுடைய ஆர்கிடெக்ட் சுதீர் சாரும் எங்க கூட தான் இருந்தார் அந்த நாலு நாள்ல ஒரு நாள் தான் பாடி எல்லாம் வந்தது ரெண்டு நாள்ல இருந்து பாடி ஏன்னா பத்து ஜேசிபிய வச்சு தோன்றாங்க பீஸ் பீஸா வருது அதனால அறுபத்தோரு பேர் இறந்தாங்க இருபத்தி ஏழு பேர் காயமுற்றார்கள் அந்த அறுபத்தோரு பேர்ல இருபது பேர் ஒரிசா இருபது பேர் ஆந்திரா இருபது பேர் தமிழர்கள் இதுதான் நடந்தது இதாவது இது வந்து அரசு கணக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி ஐம்பது பேர் ஆனா இறந்திருப்பாங்க ஆனா நிறைய பேரு அங்க என் புருஷன் காணும் அழுதவங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பாடிய ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல நாங்க எதுக்காக கட்டாய பதிவு சொல்றோம்னா கட்டாய பதிவு இந்த எம்ப்ளாயர் முதலாளி கையில தொழிலாளியுடைய பட்டியலே கிடையாது குஜராத்ல இருக்கு எல்லா மாநிலத்திலும் இருக்கு அந்த நிலைப்பாடு தமிழ்நாட்டில் ஏன் இல்லை என்ற கேள்வியையும் படித்த இளைஞர்கள் மத்தியில் அந்த ஜீவோ வாங்கறதுக்கு ஒரு இயக்கத்தை கொண்டு வரணும் என்பது 
ரொம்ப முக்கியமா நாங்க நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி படித்த இளைஞர்களுக்கு கிடைக்கிறதுலயும் மூணு பெர்சன்ட் ஆகுது உள்ளூர்ல இருக்கிற கட்டுமான தொழிலாளர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஒதுக்கீடு தொழிலாளி குழந்தைங்களுக்கு ஒதுக்கீடு இருக்கணும் என்பதும் நாங்க தொழிற்சங்கம் என்ற அடிப்படையில நாங்க கோரிக்கை வைத்திருக்கிறோம் அதனால இன்றைக்கு அவங்களும் நம்மளும் சேர்ந்துதான் இருக்கோம் சேர்ந்துதான் வாழறோம் இன்னைக்கு நம்ம தொழிலாளி எல்லா ஊருக்கு போயிருக்காங்க நிச்சயமாக எப்படி புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கு வெளி வெளி நாடு போனாதான் வாரியோங்கிறத நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் வெளி மாநிலம் போறவங்களுக்கும் வாரிய வேணும் இன்னைக்கு வெளி மாநிலத்துல போய் தமிழர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க நாங்க அந்த கர்நாடக கர்நாடகாவாகட்டும் ஆஹ் இது மகாராஷ்டிரால வந்து வந்து கோவிட் டைம்லயும் அதுக்கு முன்னாலே முன்னால பல சமயத்துல அவங்க திருப்பி வந்தாங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் ஃபுல்லா வருவாங்க அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து அவங்கள தங்க வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு நம்ம நீதிபதி கிருஷ்ணயர் தலைமையிலேயே எத்தனையோ விசாரணைகள் நாங்க நடத்திருக்கோம் அதனால நான் அதுக்கெல்லாம் நான் டீடைல் சொல்லல ஆனா உண்மையில என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளியில புலம்பெயர்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும் அதே மாதிரிதான் இன்றைக்கு வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து இங்க வந்திருக்கிறவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது அதுதான் நாங்க சொல்றோம் பாதுகாப்பு இல்லை என்று நீங்க சொல்லாதீங்க வெளியில உயிர் பாதுகாப்பு இருக்கிறது ஆனா அதே நேரத்துல கட்டாய பதிவும் அவர்களுக்கான அடிப்படை தேவைகளையும் மருத்துவ வசதி போன்றவை பூர்த்தி பண்ணணும் ஒரிசால இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நமஸ்கார் மு தீபக் திருக்கி ओडिसा <laughs> बोल से मैंने बार बार फोन कर मत पचारे आने उत्तर दे सत नुह आम कि डरबार जरूरी ना दरकार ना बोल समस्त को सतना दे विशेषकर से मानुफैक्चरी लाइन मैंने जो मैंने काम कर कंपानी गुड़ाक काम कर फोन करें सर आम रही पार नहीं बहुत डर लगुच आम टिकेट सब कर आज मध्य कॉल कॉल रिसीव सर बहुत डर लगुचे they had a fear but uh, now after uh, having meetings and uh, telling them that uh, they are uh, fine now they are happy central sulai la vela seyakudiya orissa tholilalargal indha vishayatha paathu romba bayandanga ipo nariya meeting indha mari vishayangal nadakkumbodhu ipo konjam dhairyama vandirukanga andha vishayatha vandu avaru vandu padhiye senjare edhavadhu kelvigal padhilgal irundha neenga kekkalam na just with my own service yesu sabai illam peyundu yekathil endha na vela pani pani seidha naanga vandu நேரடியா மைக்ரன்ஸ் எங்க வேலை செய்யறாங்களோ அங்க போய் நாங்க பார்த்து அவங்களை பார்த்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் என்னென்ன அவங்க என்ன பேஸ் பண்றாங்க அதெல்லாம் பார்த்து நாங்க அவங்களுக்கு சேவை செய்யறோம் இந்த புதியதாக இந்த ஒரு வைரல் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதை கேட்டு அந்த மக்கள் எல்லாம் பயந்து போயிட்டாங்க எனக்கே ஒரு வருத்தமா இருந்துச்சு அவங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் தமிழ்நாடு இந்த மாதிரியா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வர வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம இந்த வீடியோ அவங்கள மாத்திருக்கு ஆனா எங்களுடைய தொடர்ந்து அவங்களுடைய தொடர்போடு இருந்து அவங்களோட பேசி இந்த வீடியோ எதெல்லாம் வந்திருக்கோ இது எல்லாமே வதந்தி தான் அவங்களும் அதை ஒத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க இது வரைக்கும் இங்க இருந்ததுல இருந்து அவங்க அதை பண்ணிருக்காங்க சேஃப்டி வந்து ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க அதனால இந்த ஒரு ஃபேக் வீடியோஸ் என்ன அவங்களும் அதை நினைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நாங்க அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா நாங்க அவங்களை நேரடியா போய் பாக்குறோம் 
ஸோ அது வழியாக நாங்கள் அவங்கள அவங்களுடைய மனது எப்படி இருக்குது அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்குன்றது அதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்போ ரீசெண்டாக நேற்று எங்களோட ஸ்டாஃப் வந்து போய் ஆன்லைன் வழியாக போய் அவர் அவங்களை சந்தித்தாங்க சென்ட்ரலில் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க எதுக்கு ஊருக்கு போகிறாங்க ஒன்று வந்து ஹோலி ஹோலி ஃபெஸ்டிவல் அதுக்காக போகிறாங்க இன்னொன்று வந்து சர்டன்லி கொஞ்சம் பயம் அந்த பயம் வந்து உருவாக்கி இருக்கு அந்த ஒரு பயம் இருந்தது ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் போயிட்டு திரும்ப வருவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த ஒரு அமைதியான நிலவு இங்கே நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் தற்போது எங்களால் இந்த இதை பார்த்துட்டு எங்களால் ரொம்ப சேஃப்டி இல்லாத அந்த ஒரு நிலைமை எங்களுக்கு வரது அதனால் நாங்கள் போகிறோம் ஆனால் திரும்ப வருவோம் ஸோ நான் இப்போ எங்களுடைய மைக்ரண்ட்ஸ் யாராவது நான் கூட இருக்கோமோ அவங்க எல்லாருமே இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் நிறைய குழுக்கள் அமைச்சிருக்கு ஆன்லைன் ஹெல்ப் லைன் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நமது தமிழ்நாடு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ணியிருக்கிறார்கள் அதனால் நான் சந்தோஷப்படுறேன் இன்னொன்று வந்து யோகி யூபியில் தைனிக் ஜாகரன் நியூஸ் பேப்பர்ல அந்த நியூஸ் நான் பார்த்து எனக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் நம்முடைய முதலமைச்சர் மாண்பு முதலமைச்சர் மார்ச் இருபதாம் தேதிக்குள்ள இங்க இருக்கிற வெளி மாநிலத்தில் இருக்கிற வேலை செய்யறவங்க எல்லாரும் போகணும் அப்படின்ற செய்தி எனக்கே தெரியல அப்படி எப்படி யூபியில் இருக்கிறவங்க எப்படி தைனிக் ஜாகரன் நியூஸ் பேப்பர்ல பட முடியும் எனக்கு அதே ஷாக் ஆயிடுச்சு அதுல அவரு சொல்றாரு சிஎம் நம்ம சிஎம் சொல்றாப்ல எல்லாரும் போகணும் பதினஞ்சு இருபதுக்குள்ள மார்ச் இருபதுக்குள்ள போயிடணும் ஆனா யோகி சொல்ற மாதிரி அவங்க போட்டிருக்காங்க மக்களே எல்லாரும் வாங்க நான் உங்களுக்கு வேலை தரேன் அப்படி உங்களுக்கு அங்க வேலை இருந்தா ஏன் ஏன் உங்க மக்கள் அங்க வருது ஏன் வரணும் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் மக்களை ரொம்ப ஏமாத்துகிறார்கள் நாங்கள்லாம் பாக்குற மக்கள் எல்லாருமே எளிமையான மக்களுங்க கூலி வேலை செய்யறவங்க அன்னார்கனை செக்டர்ஸ் வேலை செய்யறவங்க நைட்டும் பகலும் வேலை செய்யறாங்க ரீசெண்ட்லி ஒரு இடத்துல ஒரு அம்மா நைட்ல வயிற்று வலி காரணமா இறந்து போயிட்டாங்க வசதி இல்ல மூணு பசங்க போர் இயர்ஸ் ஓல்டு நாலு வயசு ரெண்டு வயசு ரெண்டு ரெண்டு மாசம் குழந்தை அவங்க ஒரு மாசம் பிரெக்னன்ட் இங்க சென்னையில நடந்திருக்கு சோ ஆகையால நான் இங்க இந்த இந்த ஆட்டில் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா நம்ம நம்ம நாடு ஒரு முதல் நாடாக வருதுன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஓங்கி நிற்குதுன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் தொழிலாளர்கள் வெளிமாநிலத்திலிருந்து வந்து நம்மளுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்றாங்க ஆகையால் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் நாம் செய்து தர வேண்டும் அதான் நான் இங்கே கூறிக்கொள்கிறேன்
ஒன்றிய அரசு தொழிலாளருக்கு சாதகமாக இருந்த நான்கு அதாவது நாற்பத்தி நாலு சட்டங்கள் அந்த சட்டங்களை நீக்கிட்டு தொழிலாளருக்கு விரோதமாக நாலு சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கு அதை நாங்க கடுமையா வந்து எதிர்க்கிறோம் அந்த தொழிலாளருக்கு இருந்த சட்டத்தினுடைய நிறைய சமூக பாதுகாப்புகள் இந்த சட்டம் மூலமா நாலு சட்டம் மூலமா காலி செஞ்சு இனி தொழிலாளிங்கனா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இறந்தாலோ கொண்டாலோ ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சாலோ எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது இன்க்ளூடிங் பத்திரிகையாளராக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு சேர்த்துதான் பத்திரிகையாளருடைய நாவாரியங்களும் இன்னைக்கு போயிடுச்சு இனிமே நீங்க உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட வந்து ஒரு சட்டங்களை வந்து இன்னைக்கு அதாவது புகுத்திருக்காங்க அந்த ஈஸ்வரம் உள்ளிட்ட எதையும் நாங்க வந்து இந்தியா முழுசு உள்ள தொழிலாளர்கள் இல்ல நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் ஈஸ்வரம் கார்டு வந்து நான் இது வரைக்கும் ஸ்டடிஸ் பண்ணிருக்கேன் மக்களை போய் நேரடி சந்திருக்கேன் வடமாநிலத்தில் அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டிருக்கேன் ஈஸ்வரம் கார்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கா யாருக்கிட்டுமே இல்ல இல்ல அது பொதுவான ஒரு நீங்க அறிக்கை அது தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒன்றியாளியும் சுத்தமான ஒரு பொய் அரசியல் புரிதல் உள்ளவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீது புரிதல் உள்ளவர்கள் 
தெளிவா பேசுவாங்க புரிதலோட செயல்படுவாங்க அரசமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லப்பட்டிருப்பதோ அரசமைப்பு சட்டத்துல பிரிவு பதினாறு ரெண்டுல வேலை வாய்ப்புல சமத்துவம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிவு நைன்டீன்ல அவங்க தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒரு இந்தியாவுடைய புரிபவன் எங்க வேணாலும் போய் துணிவு ரீதியா பயணிக்கலாம் இருக்கலாம் சொல்லி இது போல அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானவர்கள் கடுமையாக அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டும் விசம பிரச்சாரத்தை தொழிலாளர்கள் மீது வன்ம தாக்குதலை ஈடுபடக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தை முன் நிறுத்தி கைது செய்யப்படு கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்படணுங்கிறத நாங்கள் இந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் பாதுகாப்பு இயக்க சார்பா வலியுறுத்தி இடம்பெயரும் தொழிலை இடம்பெயர்தலை முறைப்படுத்த வேண்டும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்னைக்கு முறைப்படுத்தவில்லை அவங்க இங்க கட்டாய பதிவு மட்டும் இல்ல அங்கேயும் பதிவு செய்து இங்க வரணும் அதே மாதிரி மைக்ரேஷன் இருக்கு ஒண்ணு நல்ல வேலைக்கு நல்ல படிச்சவங்க வந்து மைக்ரேட் ஆறு வேற இது வந்து இதுக்கு பேரு டிஸ்ட்ரெஸ் மைக்ரேஷன் டிஸ்ட்ரெஸ் மைக்ரேஷன் பஞ்சம் பிழைக்க வருபவர்கள் பஞ்சம் பிழைக்க வருபவதை நீங்க உண்மையிலேயே அந்த பிரச்சனையை தீக்கணும்னா அங்க நாங்க கோவிட் டைம்ல கூட கோரிக்கை வச்சோம் இருநூறு நாள் வேலை திட்டத்தை நீங்க அங்க கொடுங்க என்று சொன்னோம் ஆனா இன்னைக்கு இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்கு இருக்கிற பட்ஜெட்டையே கம்மி பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு அகில இந்திய ரீதியில போராட்டம் டெல்லியில நடந்துட்டு இருக்கு அதனால இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை ஒழுங்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அதுவும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த இப்ப குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு தான் அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் இதை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணி அதை ஒழுங்காக செய்தால் பஞ்சம் பிழைக்க இங்கே வரப்போவது இல்லை என்பதையும் நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டோம்